Ladies and gentlemen, signore e signori, the AS Roma coach, allenatore della AS Roma, José Mourinho. Buongiorno a tutti, bentrovati alla conferenza stampa di presentazione del responsabile tecnico della S Roma José Mourinho. Innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito, abbiamo fatto il possibile per accontentare il maggior numero possibile di richieste di accreditamento nonostante le restrizioni dovute al Covid. In ogni caso, come sapete, la conferenza sarà trasmessa da diversi broadcaster in Italia e a livello internazionale, in circa 50 paesi in tutto il mondo e ovviamente sarà diffusa da tutte le nostre piattaforme digital. Lascio subito la parola per introdurre la conferenza stampa al Football General Manager del club, Tiago Pinto. Buongiorno a tutti, uh, scusa che il mio italiano non è perfetto, ma credo che cerco di parlare italiano. Um, è con Mourinho, credo che basta. Uh, no, eh, oggi è un giorno molto felice per noi. Uh, sappiamo tutti che è lo primo step di un cambiamento di mentalità. Uh, aspettiamo tante cose buone nella prossima stagione, nei prossimi tre anni. Um, oggi credo che voi non aspettano che io in, possa introdurre uh, José Mourinho perché la sua carriera parla per se stesso. Uh, voglio solo dire tre cose importanti. Primo, uh, ringraziare Dan e Ryan per l'opportunità um, che, che nos hanno dato di portare Mourinho alla Roma. Dopo, ringraziare Mourinho per la fiducia che ha avuto nel nostro progetto e dire a tutti voi e anche alla tifosi che questa settimana è stata un'energia molto positiva in Trigoria. Tutti noi som, siamo molto soddisfatti di avere l'opportunità di lavorare con Mourinho, imparare di Mourinho e fare crescere la Roma con Mourinho. Grazie. Mister. No, prima di tutto voglio e devo ringraziare i tifosi perché la reazione alla mia, alla mia contrattazione per la Roma è stata veramente eccezionale. Ho avuto subito questa sensazione di non ha fatto nulla per per questo uh, mi ho sentito subito in debito perché l'accoglienza è stata veramente emozionale. Um, è la prima cosa che devo fare è ringraziare a, a loro. Dopo ovviamente ringraziare la fiducia del club, della proprietà, della famiglia Fritkin, di Tiago, di tutti, di tutti voi. Però il modo come i tifosi mi hanno ricevuto a Roma e anche prima è stato veramente eh, fantastico e mi ha colpito eh, veramente. Magari c'è un, una domanda che arriverà sicuramente, io posso cercare di rispondere prima della domanda, perché sono qui. E, perché siamo vicino a, alla statua di Marco Aurelio, se non sbaglio nulla viene da nulla e nulla ritorna nel nulla. E questo ha un significato che, che io penso essere molto simile a quello che ho sentito quando ho parlato con, con il club nelle persone di, di Dan e Ryan, quello che loro vogliono per questo club, il modo come 
hanno parlato con me, il progetto molto chiaro, la eredità che voglio per questo club, non dimenticare mai il passato fantastico di, di questo club, costruire un futuro. La parola tempo, qualche volta è una parola che nel calcio non esiste, in questo caso esiste e esiste di un modo assolutamente fondamentale perché quello che la proprietà vuole non è successo oggi i problemi domani è una situazione sostenibile nel, nel futuro e vogliono veramente fare qualcosa con, con grande passione um, e questa è la ragione principale perché perché sono perché sono qui um, e niente penso che adesso è tempo di di lavorare eh, insieme ai miei e ai miei che sono venuti con me, però il concetto dei miei ha cambiato subito quando sono arrivato a Trigoria, eh, perché i miei adesso sono tutti quelli che sono lì, che vogliono lavorare con noi, che stanno insieme a noi, è una mentalità che noi vogliamo essere, una mentalità di lavoro e sicuramente se tu sei bravo e le domande che tu mi hai dato arriva la domanda se questa incredibile città è stata una delle ragioni perché sono qui io rispondo già no perché non siamo qui in vacanze la città ovviamente è una città di una grande responsabilità il incredibile legame de, della Roma con la città di Roma è ovvio Uh, il simbolo, i colori, uh, il nome è un legame incredibile, uh, si confonde un po' nel mondo la città con, con il club e questo è ovviamente una responsabilità che, che, che sento, però non siamo qui in vacanze, non siamo qui in turismo, siamo qui per lavorare e per questa ragione allenamento alle 4, arrivederci, ciao. Possiamo andare? <ride> Allora iniziamo con, con le domande che abbiamo raccolto nelle ultime ore e naturalmente si alterneranno colleghi italiani e colleghi internazionali arrivati da diversi paesi. Apriamo con Dazon. Aspetta il microfono, grazie. Grazie, sono Giovanni Varsotti Dazon, bentornato in Italia Giuseppe, per noi della stampa grazie. ovviamente è un piacere averla qui. Le faccio una domanda da non romano, io a differenza di molti colleghi qui non sono romano esattamente come lei. Quindi vorrei che mi rispondesse da ancora uno che è esterno all'ambiente. Lei una volta ha detto una cosa che mi ha stupito, che in, Italia siamo matti... mi siedo. che in Italia siamo matti perché parliamo tutto il giorno e tutti i giorni di calcio, mentre negli altri paesi non è così. Qui siamo in una città in cui ci sono almeno cinque radio che parlano tutto il giorno della Roma. Prego. Riprendo, grazie innanzitutto. Stiamo togliendo tutti. Siamo in una città in cui ci sono almeno 5 radio che parlano tutto il giorno della Roma. Volevo chiederle se questa cosa, di questa pressione, questo ambiente, questo calderone è stata decisiva per lei, per questa sua scelta e se la eccita l'idea di essere qui dopo tanti anni sotto questo calderone bollente, sotto questa pressione. Grazie. Ho dovuto già cambiare telefono tre volte perché non so come, però voi trovate sempre il mio telefono. <ride> Ho cambiato già tre volte e scherzo a parte, è fantastico, è incredibile. Per qualcuno che ha lavorato già in Italia, quando non sei qui ti manca. Per qualcuno che è innamorato di calcio e pensa a calcio 24 ore ci manca. Però, è come dicevo prima, c'è un lavoro da fare internamente e 
e nós, ao interior do CLEP, nós devemos centrar no trabalho que temos, com todo o respeito para vós, vós temos o vosso trabalho a fazer, e nós temos o nosso trabalho a fazer. E sei que não sou uma pessoa muito simpática quando trabalho, e, e magari não será, como tu dizes, um prazer para vós de trabalhar com mim, porque eu vou de defender o meu club, e um, e um dos modos de, de defender o meu club é de aquilo que fazemos internamente, se possível, de maneira internamente. Ah, e isso, para mim, é uma situação absolutamente fundamental, e todos nós, ao interno de, de trigoria, ao interno da de, de sociedade, devemos pensar assim. Havemos um trabalho a fazer, e, obviamente, vamos respeitar o vosso. Sky Sport Italia. Eccomi, Paolo Assugna, Sky Sport. Eh, sia lei che Tiago Pinto avete parlato di mentalità, eh, il direttore parlava di cambio di mentalità. Credo che sia stato chiamato, oltre che per provare a vincere Murigno, anche per cambiare il DNA del gruppo Trigoria, dell'ambiente Trigoria. E, e lei che insomma, è, è, è famoso perché ha delle grandi capacità motivazionali. Mi racconta come proverà a cambiarlo il DNA di questo gruppo che è arrivato settimo in classifica per limiti tecnici ma anche per dei cali di tensione clamorosi che ha durante l'anno e durante i 90 minuti. Quale sarà la prima cosa che farà? Oggi inizia l'allenamento, inizia il suo percorso per cambiare la mentalità di questo gruppo. Quali sono le prime mosse di questo percorso? Conoscere il gruppo. Ovviamente perché non andiamo a cambiare delle cose con tutta non siamo ancora consapevoli di, di tutto quello che, che c'è all'interno del, del gruppo. È molto importante conoscere. Uh, ovviamente ci sono dei principi fondamentali, ci sono dei principi che non sono negoziabili. E, e basicamente è questo. Oggi c'è il primo giorno di, eh, di allenamento e ovviamente che i giocatori vanno a capire subito come lavoriamo noi. E il modo di lavorare è molto molto semplice. Tutto quello che non è al 100% non no sta bene. E stiamo parlando semplicemente di, eh, di allenamento. Però tu, con la tua domanda, penso che sei andato nella direzione dei, eh, dei giocatori. Io preferisco in questo momento andare nella direzione di tutti noi che siamo all'interno del club. E quello che devo dire in questo momento è che dal momento che sono arrivato è un, una quarantena che mi ha permesso di essere dentro del centro um, di allenamento e di poter parlare qui e lì con le persone e di capire, ho visto una gioia terribile di, di tutti di, di lavorare insieme, di cercare di, di dare tutte le condizioni di lavoro possibili e questa è una sensazione molto buona, arrivare per capire e capire subito che la gente vuole, vuole lavorare insieme, per me è un... È un è un buon feeling. Tencent Sports. Buongiorno. Ciao. Ci ha lasciato di aspettare tanto tempo dopo l'annunciamento uh, 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 comunicato di diventare il nuovo allenatore della Roma. Uh, però uh, quasi tutti i giorni Leggiamo le notizie, il suo nome sui giornali quotidiani. Inizia sempre con uh, Mourinho chiama. Mourinho chiama Donnarumma, chiama uh, Ramos, chiama tutti. Ha, de ha detto che vuole sempre parlare con tutti, uh, comunicare con, con tutti. Uh, sia importante che la sua carisma che è importante per attrarre gli altri eh, giocatori o acquisti. Grazie. Non ho parlato con nessuno. Tu puoi, tu puoi pensare che è vero o che non è vero, però ti dico la verità. Non ho parlato con nessuno, assolutamente nessuno. Parlo con Tiago, parlo con la proprietà, parlo con le persone dei club di diverse aree di, di lavoro, però con giocatori non ho parlato con nessuno. La Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister, sono Ciao, Massimo Cecchini della Gazzetta dello Sport. 
Le volevo chiedere questo, lei è venuto in Italia nel 2008 e aveva trovato un calcio italiano che nel, negli cinque anni precedenti aveva vinto due Champions League, ehm, aveva un certo tipo di appeal, in quella stagione arrivarono Ronaldinho, tornò Shevchenko, arrivò Milito in Italia. Eh, adesso arriva in un calcio in cui eh, abbiamo perso terreno a livello di fatturato e di visibilità internazionale rispetto alla Premier League, alla Liga, anche alla Bundesliga e l'allenatore della squadra che ha vinto il campionato è andato via perché la squadra in qualche modo si stava ridimensionando nell'ultima Champions siamo arrivati soltanto agli ottavi e non vinciamo una Champions grazie a lei dal, dal 2010 naturalmente questa può essere la sfida più importante della sua carriera visto che viene in un calcio che non è in, più così in salute a livello di club, a parte la nazionale, non è così in salute come negli anni in cui l'aveva conosciuto lei. Può essere la sfida più importante della sua carriera? In questo senso la sfida, la prossima sfida è sempre la sfida più importante della mia carriera. In questo caso è, è questa la sfida, ovviamente la più importante. Però nel senso quando tu parli de, del calcio italiano, magari stiamo parlando del del campione d'Europa, magari, come minimo un finalista di, di un campionato d'Europa. E se non sbaglio, sono tutti i giocatori giocando in Italia. Magari mi manca qualcuno. Verati, grazie Tiago. Verati, e, e basicamente la maggioranza dei giocatori sono giocatori che giocano in questo campionato. E se non è un campionato che è visto da fuori, che è visto dal, dall'estero come un, il campionato principale, responsabilità nostra, tutti noi, di fare qualcosa di più. E in questo senso, è come ti diceva, ovviamente io lavoro per la Roma, e solo la Roma mi interessa, però di un modo indiretto lavoro per il calcio italiano, e se possiamo tutti insieme dare qualcosa di, di più, Ovviamente che dobbiamo farlo, non è che possiamo farlo, dobbiamo farlo. SIC TV. Ciao, in portoghese, buon dia, boa tarde, aliás, José Mourinho, Cláudia, Cláudia Garcia da SIC. Um, tendo aqui em conta a pergunta do colega, desde que saiu aqui de Itália em 2010, é um treinador muito amado, os italianos continuaram sempre a falar em José Mourinho, criam o regresso de José Mourinho em várias ocasiões. Que José Mourinho será este agora, 11 anos depois? Mudou muito no futebol italiano, mas o que é que mudou também em José Mourinho como treinador e como pessoa? Melhor pessoa e melhor treinador. Ah, e acho que todos nós, enquanto pessoas, nos devemos sentir dessa, dessa maneira. Se os anos não nos fazem melhores, melhor pessoa e se os anos não nos fazem melhores profissionais, alguma coisa está, alguma coisa está errada. Mas mais maturidade, mas, mas ao mesmo tempo o, o DNA não muda e há muitas coisas, eu sou quem sou, no positivo, no negativo, mas basicamente sou o mesmo. Corriere dello Sport. Bom pomeriggio, sou Roberto Maida, do Corriere dello Sport. É, não há falado com ninguém ao externo, mas credo che lo abbia fatto molto in questi giorni di quarantena all'interno. E allora le volevo chiedere, eh, visto che si parla tanto del futuro di Geco, che è stato il capitano, il capitano della Roma, lei che ha avuto a che fare con grandi attaccanti nella storia, come si pone rispetto a Geco e se dovesse restare alla Roma, tornere, tornerebbe lui il capitano o la fascia resterebbe comunque a Pellegrini? Grazie. Io non ti voglio rispondere alla, alla domanda perché non ti devo dire quello che faccio all'interno del mio club. Se entriamo in questa dinamica di mi chiedere quello che faccio, con chi parlo, quello che parlo, scusa però, sarò un antipatico che non, che non va a condividere con voi quello che faccio all'interno. E, e la domanda del capitano sarà una, una situazione che prima di tutti la società e i giocatori devono sapere prima di voi. Sport TV. Parabéns 
por este novo passo na carreira. Primeiro que tudo, já falou um bocadinho sobre isso, mas agora em português, estava à espera daquela recepção apoteótica que teve por parte dos adeptos da Roma. E depois estamos nesta belíssima cidade onde nasceu a frase Vini Vidi Vici. O seu projeto de carreira foi quase sempre assim, chegar, ver e vencer. O projeto aqui é um bocadinho diferente, é construir o clube, é assim? Chegar, trabalhar muito, semear e ter tempo para, para colher. São três, anos de, são três anos de contrato, que depois será, obviamente, a, a sociedade a, a decidir o, o futuro, mas inicialmente são três anos de contrato, onde fundamentalmente não podemos fugir do facto de que não se ganha há tanto tempo, porque ficou-se a 29 pontos do do campeão, porque ficou-se a 16 pontos do quarto classificado, porque são perguntas que eu tenho que fazer e que nós temos que encontrar respostas para ela e acho que o clube tanto o diretor como a propriedade sabem melhor do que eu que há tanto trabalho a, a fazer mas obviamente que todos juntos vamos querer chegar a, vamos querer chegar a títulos, agora esse conceito de chega e, e vence imediatamente no futebol nunca digas que não, porque às vezes as coisas acontecem, mas se formos seguindo uma, uma trajetória normal, não será assim. Titan Sports Media. Um giorno Mourinho, Santiago Chen, Titan Sports China. Durante o Europeu, lei ha messo muita atenção sulla performance di Cristante e di Spinazzola. Eh, che ruolo prenderanno questi due giocatori nel suo club nella prossima stagione? E soprattutto dopo il grave infortunio di quell'ultimo. Lei ha già qualche programma in mente o se sia costretto di farlo? Grazie. Non ho capito molto bene. Che ruolo avranno nella prossima stagione Spinazzola e Cristante? Se ha già qualcosa in mente considerando l'infortunio di Spinazzola? No, prima di tutto siamo tutti noi felici che abbiamo questi giocatori in, in nazionale. Una nazionale che, che sta facendo ovviamente molto molto bene e che a 50% di possibilità di questi giocatori ritornare a, a casa, ritornare al nostro club come campione d'Europa. Questo per noi è un orgoglio e anche per me che non ho mai lavorato con, con loro, eh, anche per me lo sento come se fossero i miei giocatori perché in questo momento i miei giocatori sono i miei giocatori. Eh, e siamo tutti veramente molto felici con, con questa situazione. Um, Cristante dimostra chiaramente che è una nazionale piena di giocatori di talento um, solo possono 11 iniziare ogni partita Mancini non può fare miracoli in questo senso però Man Mancini chiaramente ha un rispetto grande per Cristante come, come giocatore perché in ogni momento di difficoltà nelle partite lui guarda alla destra o alla sinistra e Cristante è lì per, per aiutare. Penso che è un ragazzo con una personalità di squadra fantastica e, e lo aspetto a braccia aperte. Nel caso di Spinazzola è un, una triste situazione per, per tutti noi, però lui è, è incredibile nella sua gioia di vivere, di stare, è uno che arriva nel centro allenamento con questa con questo fortunio e sembra che non è successo niente, è uno positivo, però ovviamente che non, non, lo, abbia, non lo avremo per, per tanto tempo, veramente è una situazione dura per lui, però dura, dura anche per noi. E la risposta sulla soluzione per trovare, abbiamo un ragazzo giovane, Riccardo Calafiori, che che deve lavorare tanto, però noi abbiamo fiducia di, di lui come un, un giocatore che sarà giocatore di prima squadra. Però, scusi direttore, abbiamo bisogno di un terzino sinistro. RTV, ora News. La Roma, mister, io non sono italiana ma sono romanista. Eh, la prima domanda è che lei ha allenato grandi club e grandi giocatori, anche Roma ha grandi giocatori, ma c'è l'impressione che c'è un limite a budget nel mercato. Uh, vi preoccupa questo fatto? 
E poi un, la domanda riguarda Spinazzolo, avete incontrato pochi giorni fa, cosa vi siete detti? Grazie. No, solo eh, aspettavamo queste, queste domande di de, de mercato, io credo che qui è importante chiarire che noi abbiamo fatto insieme eh, un'analisi della squadra, sappiamo tutti eh, lo che abbiamo bisogno, ma anche sappiamo tutti in questa, in questa sala che questo mercato è molto particolare, molto difficile da fare, eh, noi stiamo lavorando ogni giorno anche se voi non no, no vede il, i risultati, stiamo lavorando ogni giorno per um, trovare la, la, la soluzione, ma direi che l'analisi della squadra è, è stata fatta, stiamo insieme lavorando in questo e sicuro che alla fine del mercato uh, avremo una squadra uh, digna di Mourinho. Il messaggero. Buongiorno Giuseppe, Andrea Sorrentino, piacere. Eh, volevo chiederti, in questi anni la tua figura in Italia è diventata mitica, si è pensato a te con nostalgia, no? i tempi in cui c'era Murigno, perché sei stato l'ultimo allenatore a portare ad esempio una Coppa Europea all'Italia, però i tuoi due anni in Italia furono anche difficili, ci furono molte polemiche, molte battaglie, gli ultimi mesi tu non parlasti più con la stampa praticamente dopo il famoso gesto delle manette perché ti sentivi perseguitato dal procuratore Palazzi, ti ricordi che c'erano state molte cose. Volevo dirti, 11 anni dopo, eh, tu torni con quali sentimenti? Quelli di dare battaglia, di rimetterti nel ring, di essere l'uomo del contropotere come eri all'epoca? O pensi che le cose sono cambiate, il calcio italiano è cambiato, tu sei cambiato e sarà un'avventura più pacifica? Io sono l'allenatore della Roma, prima. Non voglio essere niente di più perché c'è tanto da fare qui che mi devo centrare nel mio ruolo perché il mio ruolo sarà un ruolo per, per 24 ore, meno qualcuno per, per riposare e per dormire. Però io sono allenatore della Roma e, e, e voglio semplicemente essere questo. Siccome conseguenza del nostro lavoro nel club noi possiamo aggiungere qualcosa, dare qualcosa di più al calcio italiano, fantastico. Le situazioni sono situazioni che possono arrivare o non arrivare e tu che già mi conosci veramente bene da, da tanto tempo sai che per difendere i miei farò di tutto, per cercare io eh, dei problemi Ovviamente no. Mi voglio divertire e penso che ci possiamo divertire tutti, però non devo cercare, non ho tempo per cercare e è un profilo di situazione che magari più esperienza, più maturità mi lasciano in una posizione più più solida dal punto di vista emozionale. Però ripeto, per difendere i miei giocatori, per difendere la mia società, se bisogna, se bisogna qualcosa di più, siamo qui. Corriere della Sera. Eccomi. Salve, Gianluca Piacentini, Salve. Corriere della Sera. Lei ha detto eh, che in passato è stato vittima dell'ossessione per, per la vittoria e cito più o meno testualmente se non vinceva... No, no, no non ho detto, non ho detto. Se non vincevo no, era, no, no. era la fine del mondo. Il fine del mondo per gli altri. Era la fine del mondo. No, okay. io, io, sono una, io sono una vittima di quello che ho fatto. Sono una vittima del modo come la gente mi guarda. Tu guarda per esempio nel Manchester United ho vinto tre titoli e è stato un, un disastro. Uh, nel Tottenham ho preso il Tottenham in una, in una finale di Coppa che non mi hanno lasciato giocare e è stato un disastro. Quello che per me è un disastro, per gli altri è una roba fantastica. Ecco, in una città dove non si vince da, da tanto tempo, se ci può spiegare bene qual è la sua idea di vittoria, è solo alzare un trofeo o magari anche il raggiungimento di un obiettivo che naturalmente avrà stabilito con, con la società, con la proprietà. Grazie. No, dal punto di vista molto pragmatico, molto obiettivo, perché non voglio che tu pensi che io sono 
andando via delle mie responsabilità, di un modo molto, molto pragmatico, solo abbiamo in, in quanto squadra, in quanto squadra di lavoro, un obiettivo in mente. La prima partita ufficiale la vogliamo vincere. Quando finiamo la prima, pensiamo al secondo obiettivo, però di un modo molto, molto pragmatico sarà così. Prima partita ufficiale sarà Conference League, credo, vogliamo vincerla. Di un punto di vista più, eh, più generale c'è un lavoro da fare e di un modo molto, molto generale questa società e questa squadra ogni giorno deve essere meglio. Io posso dire obiettivamente che parlando della struttura fisica che abbiamo a, a, a Trigoria, la struttura fisica è diversa del giorno che io sono arrivato a oggi per la mattina quando sono arrivato lì. La gente lavora 24 ore per fare una struttura fisica più bella, più adatta, più funzionale per noi. Si sente che ogni giorno è meglio, però stiamo parlando di struttura fisica. Dopo struttura funzionale, struttura umana, tanto lavoro che loro hanno iniziato a fare prima che io sono arrivato e continuiamo a fare per migliorare le diverse strutture e a partire di oggi, se tu mi lasci andare e mi lasci allenare, um, l'obiettivo è questo, ogni giorno dobbiamo essere meglio squadra. Ancora un po' e poi andiamo. Due domande e andiamo. Ancora un po una po per di... Tiago e una per me. Un po' di più. Pazientiamo un po' di più e poi ti lasciamo. Grazie. La Repubblica. Buon pomeriggio Murigno, ben, ben arrivato. Eh, parlavamo dell'enorme entusiasmo che ha scatenato il suo arrivo a Roma, anche in Italia. Eppure non tutti sono stati così entusiasti, senza fare nomi di ex calciatori o di opinionisti che ritengono che lei non sia più quello di una volta che sia arrivato a Roma in una fase della sua carriera eh, non al top. Cosa vuole rispondere? Se vuole rispondere a queste cose che avrà sicuramente letto o ascoltato, immagino. Niente, ho risposto già prima. I miei ultimi tre club, Scudetto con, con Chelsea, tre coppe con Manchester United, una finale con il Tottenham, siamo arrivati dodicesimo in classifica, abbiamo finito in sesto in posizione di Europa League, quello che per me è un disastro, magari qualcuno non, non l'ha mai fatto nella vita. Però è così, è colpa mia. La stampa. Salve, Matteo De Santis. Le volevo chiedere, sulla panchina della Roma e vedendo quello che sarà la stagione che si prospetta, quindi la Juventus di Allegri, il Napoli di Spalletti, l'Inter con lo scudetto, è, come lo sente il rumore dei nemici in funzione della prossima stagione in questo momento? Ma prima di tutto non voglio la Roma di Mourinho, voglio la Roma dei romanisti. Io non sono nessuno, sono, sono un in più, sono un in più che insieme a tanti loro all'interno del club e a tanti, tanti, tanti eh, tifosi per, eh, per il mondo, sono un in più, niente di più. Non, se tu vuoi parlare della Juve di de, de Max o del Napoli di, di Spalletti o la Lazio di Sarri, può farlo? Però la Roma di Molino non mi piace, non mi piace veramente. Eleven Sports. Buongiorno mister, sono giornalista polacco, non sono italiano, sono Matteo. Mi ricordo la sua stupenda conferenza stampa a Madrid, quando lei ha avuto papelito, famoso papelito. Io ho preparato anche il mio papelito, dal 2008 Roma non ha vinto nulla. Ha avuto nove allenatori, zero titoli. Lei vuole cambiarlo già e... Questa squadra, la squadra di Roma, è abbastanza forte già per vincere? Non è, non è un'ossessione per me pensare di questo, di questo modo. C'è una cosa che non no, no possiamo scappare. Quello che tu hai detto è la verità. Com'è la verità che abbiamo finito il campionato 29 punti, se non sbaglio, dietro il scudetto e abbiamo finito se non sbaglio 16 punti dietro il quarto in classifica 
non possiamo scappare di questa realtà. Però, prima di tutto, vogliamo capire bene perché. E vogliamo capire qual è il tragetto, di che modo possiamo fare questo tragetto fino a, ad arrivare a quello che vogliamo arrivare, perché ovviamente stiamo parlando di tempo, il tempo è una parola che tutti noi condiviamo, vero? Condiviamo. Eh, è stata una parola chiave quando ci siamo incontrati per prima volta, io con la proprietà e, e dopo abbiamo parlato, è una, palavra, è una parola chiave in questo progetto. Però se possiamo accelerare questo processo, meglio. E, e questa è la mia natura, si dice natura, vero? Eh, questa è la mia natura e, e voglio che i giocatori tutti all'interno del club possiamo avere questo tipo di, questo tipo di mentalità. L'agenzia ANSA. Buongiorno mister. Ecco, sono qui Dario Marchetti ANSA. Le volevo chiedere, visto che lei ha parlato di una Roma sostenibile che però anche... Eh, non è nelle sue corde aspettare molto per raccogliere i frutti del suo lavoro le volevo chiedere come poteva conciliare questi due, questi due principi e soprattutto se ritiene positiva una stagione eventualmente senza titoli grazie no, voi parlate sempre di titoli e noi parliamo di tempo parliamo di progetto e parliamo di lavoro i titoli non sono parole perché come parola è una parola troppo facile di, di dire, poteva essere una promessa, promessa? Poteva essere una promessa troppo facile, però la realtà è un'altra un roba. Per noi, tu parli di titoli, noi parliamo di, di tempo, parliamo di lavoro, parliamo di progetto, parliamo di migliorare, i titoli arriveranno. E, e quello che la proprietà capisce come idea chiave per loro è esattamente che non vogliono successo isolato, vogliono arrivare lì e rimanere lì. E questo è, è più difficile perché di un modo isolato è più facile, è ancora più facile se tu, se tu vinci dopo non ha soldi per pagare i stipendi. Però noi vogliamo essere sempre sostenibili e siamo completamente insieme in questo, in questo pensiero. Lavorare che arriverà. Il tempo. Buongiorno mister, Alessandro Ostini. Volevo chiederle come ha trovato Zaniolo, se pensa che sia pronto subito a tornare protagonista nella Roma dopo questa lunga assenza e qual è secondo lei il ruolo migliore per lui, dove lo vede meglio in campo, in che posizione? Dobbiamo capire, dobbiamo comunicare, dobbiamo analizzare. Ho una, ho una squadra tecnica fantastica che mi piace tanto, con gente di tanto talento e di tanta passione. Abbiamo ancora gente lavorando con noi che hanno lasciato eh, situazione confortabile da tanti anni in diversi club e che hanno lasciato questa situazione per andare da noi esattamente con questa passione di lavorare con noi e di lavorare per noi e dobbiamo lavorare tanto e capire tutte queste cose. Zaniolo ovviamente è un ragazzo con un talento fantastico come altri all'interno della squadra. Sappiamo quello che è successo dal punto di vista dei infortuni e dopo ovviamente che dobbiamo trovare per lui um, dentro della dinamica di gioco della squadra è una, non solamente per lui però per tutti dobbiamo trovare il habitat naturale dove si può esprimere al massimo perché una roba è un'idea di gioco e rimanere in quella idea di gioco senza capire quello che fa felice al giocatore e un'altra cosa molto più importante è un'idea di gioco che i giocatori possano condividere con noi e che loro possano essere felici con il loro ruolo. Il romanista. Buongiorno, io sono Daniele Lomonaco, non sono parente. E, volevo, volevo chiederle una cosa, anzi, volevo capire qualcosa di più di lei sotto il profilo umano e sotto il profilo invece proprio dell'allenatore da campo. 
eh, perché tutti appunto, si aspettano il Murigno comunicatore, però qualche cosa invece, qualche curiosità ce l'ho. La prima cosa sul Murigno umano è quello che uh, si è visto in All or Nothing, il, il documentario che ha documentato tutta la sua esperienza al Tottenham, fa uscire il vero Murigno secondo lei? Lei lo ha rivisto immagino, potrà, potrà eh, rispondere a questa domanda e invece la parte che mi interessa di allenatore, ha già un'idea tattica di come potrà cominciare con la Roma? Il calcio negli ultimi dieci anni è molto cambiato, lei stesso si è evoluto tanto in questi anni e il Tottenham è una squadra che giocava molto bene a calcio. Volevo sapere se ha già un'idea tattica da, per cominciare, poi ovviamente potrà cambiare anche in corso, immagino. Grazie. Abbiamo un'idea, ovviamente che abbiamo, però un'idea che deve essere lavorata ogni giorno, che dobbiamo, come diceva prima, dobbiamo capire come possiamo esprimere il giocatore al massimo. Dobbiamo cercare di giocare di un modo dobbiamo cercare di mettere il giocatore in una situazione dove loro, dove loro sono confortabili non vogliamo il giocatore in situazione quasi di, di giocare di un modo che non piace a loro dove non esiste piacere il meglio modo di esprimere la squadra al massimo del suo potenziale è esattamente questo è di la gente essere confortabile in quel, modo di, in quel modo di giocare. Tu hai ragione quando hai detto che il calcio ha evoluzionato tanto, in questo momento è molto più difficile di definire chiaramente un modulo di gioco, molto molto difficile di farlo, perché durante la partita tu devi avere oggi, tu devi avere oggi la potenzialità di cambiare. Anche parlare del sistema tattico oggi è molto più difficile, perché tu puoi giocare di un modo quando ha il pallone, e quando perde il pallone e è in fase difensiva, cambiare il sistema tattico. Questo oggi si può fare, i giocatori oggi di solito hanno più cultura tattica e dobbiamo andare in questa, in questa direzione. Piano piano. La prima parte era su Qual era? Ho All or Nothing, se rispecchia un po'. Se ti sei no, visto non, ho visto, non ho visto, però sì, perché noi eravamo naturali, le camere erano lì però nascosti, e uno prima settimana magari seconda tu sei ancora preoccupato dipendente tu sai però dopo è naturale immagina che, che dopo una partita tu arrivi allo spogliatoio non fa teatro quello, quello è quello Ci sta allenando hai un microfono però tu dimentica non può cambiare perché per questa situazione però per favore non dare idee a Friedkin Productions <ride> Mediaset Carlo Landoni, Mediaset, buongiorno, bentornato sulla questione del rumore dei nemici è stato chiarissimo volevo parlare allora di, magari di due rivali la prima è se quando incontrerà la sua ex Inter le dispiacerà non incrociare Antonio Conte che stesso, spesso è stato paragonato a lei e l'altro è che siccome tre anni fa è arrivato un certo portoghese adesso è arrivato lo Special One se quell'altro portoghese deve un po' cominciare a preoccuparsi del suo ritorno che è Ronaldo ovviamente, l'altro portoghese. Ah, Ronaldo. No, guarda, ci sono, ci sono dei allenatori nelle storie dei club che tu non devi paragonare mai, ok? In questo club, per esempio, si parla di Lidl o si parla di, di Fabio Capello, non paragonare con nessuno mai. Quando tu parli nell'Inter, non paragonare nessuno con me o con Elena Herrera, perché non puoi paragonare. Ronaldo non si deve preoccupare con me perché io non gioco di difensore centrale. Se gioco di difensore centrale lo picco sicuro, però purtroppo troppo scarso e troppo vecchio per, per giocare contro di lui. Radio Rai. Salve Giacomo Prioreschi, io le chiederei se dovesse immaginare la sua Roma fra tre anni, come la vedrebbe la Roma, neanche, non la sua Roma, ma la Roma dei romanisti, come ha detto lei? Fra tre anni? Sì, fra tre anni alla, alla fine del contratto. Festeggiando? Cosa? Qualcosa? Allora, dobbiamo 
mandare il mister a guidare l'allenamento sì. però consentici no, di Tiago chiudere... può rimanere qui con... no, Vabbè, no. lasciamo Tiago qui che sarà contentissimo no. giusto? No. No, no, no. <ride> raccogliamo l'ultima mister dai l'ultima peraltro è di un nostro tifoso che è in possesso dei nostri fan token quindi ci salutiamo in modo un po' particolare dal fondo Vabbè. il tifoso le chiede Vabbè lo sa sì che se si dovesse vincere qui a Roma, i, i nuovi nati nel 2022 potrebbero chiamarsi praticamente, o si chiameranno tutti Giuseppe. Come vive anche questa cosa? Giuseppe. Grazie, grazie, Ciao. grazie a tutti. Grazie a tutti.